อยู่กันต่อนะคะกับห้องข่าวเล่าเรื่องเช้าค่ะยังคงมาติดตามในประเด็นนะคะที่อันเกี่ยวเนื่องกับการร่างรัฐธรรมนูญด้วยค่ะ,คะมุมมองของคุณสุรพงศ์โตวิจักรชัยกุลนะคะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็ได้กล่าวนะคะว่าเท่าที่ติดตามดูนะคะในการทํางานของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือว่ากรทเนี่ยพอจะสรุปได้ว่ากรทจะยกร่างรัฐธรรมนูญอย่างไรก็ได้ตามที่กรทนั้นต้องการเพราะเห็นแล้วว่ากรทจะใช้วิธีอ้างว่าได้ไปทําโพถามประชาชนมาแล้วประชาชนไม่ต้องการเช่นกรณีห้ามบุพการีสามีภรรยาบุตรไปสมัครสวถ้าสมาชิกในครอบครัวคนใดคนหนึ่งได้เป็นสสแล้วซึ่งไม่เข้าใจว่าทุกวันนี้การที่กรทต้องไปประชุมกันถึงชายทะเลแล้วก็ออกถแถลงข่าวกันทุกวันทุกวันให้ดูเหมือนกับว่าได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆมาแล้วแต่แท้ที่จริงก็เขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาตามที่ตัวเองต้องการไว้เรียบร้อยแล้วโดยจะมาประชุมเล่นละครกันอยู่ทําไมสิ้นเปืองงบประมาณแผ่นดินที่นำไปใช้นะคะโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายต่างๆเมื่อถึงเวลาที่ประชาชนเจ้าของประเทศจะตัดสินใจเองว่าจะเห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญที่กรทร่างขึ้นมาหรือไม่หรือประชาชนจะคว่ำร่างรัฐธรรมนูญตอนทำประชามติคุณสุรพงศ์ยังกล่าวด้วยนะคะว่าหมดยุคแล้วที่จะมาบอกประชาชนว่าให้รับๆกันไปก่อนไม่ชอบตรงไหนก็ค่อยมาแก้กันในภายหลังแล้วก็ต้องขอร้องอีกเช่นกันว่าอย่ามาสรุปว่าอย่างไรนะะอย่ามาสรุปนะคะเพราะว่าอย่างไรนักการเมืองก็ต้องรับร่างรัฐธรรมนูญนี้พอนักการเมืองอยากเลือกตั้งและตกงานกันมานานร่วมสองปีแล้วอย่างไรก็ตามนะคะนักการเมืองก็ต้องเห็นด้วยนั้นนะคะถ้ากรทคิดแบบนี้ก็ขอบอกไว้ล่วงหน้าเลยว่าพวกท่านกําลังคิดผิดซึ่งอยากให้นายมีชัยลิชุพันธ์ประธานกรทรีบกลับไปปรึกษากับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสชอเอาไว้เสียแต่เนิ่นๆว่าถ้ารัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามติพวกคุณเนี่ยจะทําอย่างไรจะซื้อเวลาต่อเพื่อให้ได้อยู่ในตําแหน่งนานๆกันต่อไปอย่างไรรัฐบาลจะได้เตรียมไปชี้แจงสังคมโลกถึงเหตุและผลที่จะต้องยืดรถแบบออกไปอีกนะคะคุณสุรพงศ์ก็ชัดเจนก็คือจี้ถามไปเลยอะค่ะว่ากรณีทําประชามติถ้ามันไม่ผ่านเนี่ยแล้วพวกคุณจะทํำยังไงเพราะว่าในตอนนี้เองรัฐธรรมนูญชั่วคราวที่เราใช้กันอยู่ในปี57เนี่ยไม่ได้บัญญัติอะไรไว้เลยว่ารัฐธรรมนูญถ้าไม่ผ่านประชามติแล้วบ้านเมืองมันจะเดินต่อไปกันอย่างไรคุณจรพงศ์ก็ถามอะค่ะแล้วก็ชี้แนะด้วยว่าควรที่จะไปปรึกษากันนะนายมีชัยกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยในฐานะที่ก็เป็นทั้งหัวเฮทั้งคู่นะคะโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์เนี่ยว่าคุณจะหาวิธีการในการซื้อเวลาต่อให้ตัวเองได้อยู่ในอำนาจต่อไปเนี่ยอย่างไรจะได้ชี้แจงต่อชาวโลกกันได้ถูกต้องมีวิธีเยอะแยะเลยนะคะเพราะอำนาจอยู่ในมือทั้งหมดรัฐาธิปัตย์ทำอะไรก็ได้นะคะมาดูกันต่อนะคะก็เพื่อที่จะเป็นการเอาจริงเอาจังค่ะกับคนที่ทุจริตคอร์รัปชันการเอาผิดเป็นไปได้อย่างรวดเร็วทันใจนะคะก็จะมีการตั้งล่าสุดเนี่ยมีการผ่านโดยสนชแล้วนะคะพรบรตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะโดยการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนอชอเมื่อวานนี้คุณผู้ชมมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งสารอาญาคดีการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยสมาชิกสอนอชอส่วนใหญ่อภิปรายในเชิงเห็นด้วยให้มีการจัดตั้งสารชำนาญการพิเศษนี้ขึ้นโดยนายกล้านรงจันทิกค่ะสมาชิกสอนอชอก็อภิปรายแสดงความเห็นด้วยคานิยามของคาว่าทุจริตและประพฤติมิชอบอาจไม่ครอบคลุมในบางเรื่องอาทิเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้สิทธิ์มิชอบในการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆทางราชการโดยกฎหมายอาญาอาจถือว่าเป็นความผิดในฐานะช่อโกงได้ขณะที่นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าแม้พระราชแม้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะจะผ่านการเห็นชอบของสอนอชอและมีผลบังคับใช้จะไม่ส่งผลให้ต้องยุบสารดีกาแผนกคดีอาญาแต่อย่างใดทั้งนี้ที่ประชุมสอนอชอเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบด้วยคะแนน174เสียงไม่เห็นด้วยเนี่ยไม่มีค่ะมีการงดออกเสียง5เสียงแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมธิการวิสามัญจำนวน15ค
ระบบไต่สวนมีแค่สองสารก็คือชั้นต้นแล้วก็อุทธรณ์และหากจําเลยหรือว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาหลบนี้คดีก็หยุดคดีไว้ก่อนไม่ขาดอายุความจนกว่าจะได้ตัวกลับมาคดีก็จะเดินหน้าต่อไปได้รวมถึงจะมีการยึดทรัพย์สินด้วยซึ่งศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบในกรทมจะมีการตั้งศาลกลางแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่จะมีการตั้งศาลดังกล่าวในภูมิภาคคาดว่าจะสามารถเปิดใช้ศาลนี้ได้ในวันที่1ตุลาคมนะคะหลังจากนี้ก็จะมีการร่างกฎหมายฝาแฝดตามออกมาก็คือร่างพรบรวิธีพิจารณาคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาคดีผู้พิพากษาเนี่ยนายวิศนุบอกนะคะว่าต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญมีประสบการณ์ในศาลเนี่ยไม่น้อยกว่า10ปีโอ้นึกถึงใครรู้ไหมฮะถ้ามานั่งในคดีนี้นายสุพจน์ไข่มุกผู้ที่รังเกียจเบียดฉันถนนลูกลังอบอกเอาให้มันหมดก่อนอถึงทํารถไฟความเร็วสูงอตอนนี้มาแบบปานกลางไม่ถามหาซักคําเลยนะคะมันคนละอย่างกันไงคะความเร็วนั้นสูงอันนี้ปานกลางทําได้เอาหลักการนั้นใช่เอาหลักการว่าถนนหมดไม่หมดหันไปดูญี่ปุ่นเนี่ยบางที่ยังเป็นป่าอยู่เลยอเขายังทําได้เลยนะคะแล้วชิงคันเซนนี่เกิดมานานมากแล้วนะคะเออไม่เห็นมีผู้พิพากษาคนไหนที่เขาพูดเหมือนนายสุพจน์ไข่มุกเลยก็ไม่มีหรอกค่ะมีแต่ประเทศไทยเออแล้วนายสุพจน์อู้ถ้านายสุพจน์มาทํานะไอ้ตักกะต่างๆนี่จะใช้หนีชั่วลูกชั่วล้านถามเฉพาะบางคนแล้วความเที่ยงธรรมในการตัดสินคดีคืออะไรคําถามจะเกิดขึ้นทันทีเลยนะนี่แหละนะคะว่าในเรื่องของความเที่ยงธรรมอยู่ตรงไหนกลุ่มหนึ่งก็ออกมาได้ไม่เป็นอะไรค่ะแต่ถ้าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งออกมานี่ก็จะถูกออกหมายเรียกแล้วก็ตามมาด้วยหมายจับนะคะสำหรับน้องๆกลุ่มขบวนการประชาธิปไตยศึกษาที่เขาจะเดินทางไปส่องแสงหากลโกงกันที่อุทยานราชพักก็ปรากฏว่าเป็นไปตามคาดอะคะ่ะในท้ายที่สุดก็มีการออกหมายจับมาจริงๆทีนี้พอมีการออกหมายจับมาไม่พอค่ะไปบุกบ้านเขาอีกแล้วนั่นก็คือบ้านจ่านิวนั่นเองนะคะโดยนายศิรวิทย์เสรีธิวัตรหรือจ่านิวเนี่ยค่ะแกนนํากลุ่มประชาธิปไตยศึกษาที่ถูกศาลทหารออกหมายจับเนื่องจากฝ่าฝืนคําสั่งหัวหน้าคอสอชอก็คือชุมนุมมั่วสุมทางการเมืองเกินกว่า5คนก็เลยโพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวานนี้นะคะบอกว่าช่วงบ่ายของวันนี้เจ้าหน้าที่ทหารไม่ทราบสังกัดค่ะประมาณ5้าคนเนี่ยบุกมาที่บ้านพักขณะที่ยายอยู่บ้านเพียงคนเดียวแล้วก็ขอเข้าไปค้นในบ้านแต่ไม่มีหมายค้นนะคะซึ่งทางคุณยายเขาก็ไม่ได้ขัดขวางเพราะคุณยายเขาก็แก่แล้วนะ,ะก็ไม่ได้รู้กฎหมายกฎหมายอะไรว่าต้องขอหมายสงหมายสารอะไรเจ้าที่ทหารยังขู่ยายด้วยว่าไปบอกให้หลานเนี่ยไปมอบตัวเพราะถ้าจับได้เนี่ยจะไม่ให้ประกันตัวนะเจ้าที่ทหารก็ยังได้นําตั๋วรถไฟที่ทางน้องศิรวิทย์หรือจ่านิวเนี่ยเขาสะสมเอาไว้เป็นพันๆใบเลยนะคะเอาไปด้วยบอกว่าเดี๋ยวจะนําไปทํารายงานผู้สื่อข่าวก็ได้ติดต่อไปยังทางน้องจ่านิวเนี่ยนะคะเพื่อสอบถามถึงท่าทีหลังจากถูกออกหมายจับแต่ก็ยังไม่ได้รับคําตอบจากทางน้องเขาขณะที่เมื่อคืนวันที่13มกราคมที่ผ่านมาก็โพสต์เฟซบุ๊กนะคะว่าจะไม่มอบตัวตามที่มีการออกหมายจับทีนี้รายงานจากทางเว็บไซต์ประชาไทยเนี่ยค่ะเขารายงานเพิ่มเติมว่าผู้ทุ่ยถูกออกหมายจับเนี่ยมีจํานวน6คนส่วนใหญ่ก็เพิ่งจะจบการศึกษาก็จะมีน้องซีรวิทย์เนี่ยค่ะคนเดียวนะที่เขายังศึกษาอยู่ปีสุดท้ายแล้วก็จะเปิดเรียนในวันที่18มกรานี้ค่ะทางจ่านิวก็บอกผมก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงพวกเราก็ได้แต่ยืนยันว่าจะไม่ไปรายงานตัวตามที่เคยแจ้งไปก็หวังว่าคงไม่กระทบการเรียนเพราะเป็นเพียงข้อกล่าวหาเบื้องต้นหากจับกลุ่มก็ต้องไปฝากขังเป็นผัดผัดไปออตั๋วรถไฟผมสะสมไว้พอดีผมเป็นคนเดินทางโดยรถไฟเยอะมากก็เลยเก็บตั๋วสะสมไว้เรื่อยๆนะคะน้องเขาก็บอกมาอารมณ์ประมาณว่าพี่พี่จะเอาไปทำไมครับตั๋วรถไฟผมสะสมคือผมเป็นคนชอบมีอยู่เป็นพันใบเอาไปเพื่ออารมณ์ทำนองนั้นเออ,เอ,อนี่ตามหาตัวรถไฟแทนแล้วนะคะ <coughs> เพราะว่าไปราชพักไม่ถึงแล้ว
กับทางทนายอานนท์เนี่ยค่ะว่าจะไม่ต่อสู้ทางกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของทหารโดยต่อจากนี้กลุ่มนักศึกษาเนี่ยคงจะมีการจัดกิจกรรมอีกครั้งในเร็วๆนี้เพื่อแสดงจุดยืนในกรณีดังกล่าวนะคะกรณีเนี่ยนะคะนั่งรถไฟไปอุทยานราชพักส่องแสงหากลโกงบอกเร็วๆนี้น้องก็จะทำอีกยังไงก็สรุปสุดท้ายแล้วไม่กลัวจัดกิจกรรมต่อแล้วก็จะไม่ต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมเพราะไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของทหารแล้วก็ไม่เคารพด้วยคำสั่งของกสชเขาก็มองว่ามันไม่ใช่กฎหมายแอมเนสตี้ก็ออกมานะคะใช่ค่ะเนี่ยกรณีเนี้ยสำนักงานเลขาธิการใหญ่ Amnesty International กรุงลอนดอนออกปฏิบัติการด่วนเลยนะคะเรียกร้องสมาชิกทั่วโลกส่งจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยเรียกร้องทางการไม่ให้จับกลุ่มแล้วก็ยกเลิกข้อกล่าวหาต่อนักกิจกรรม11คนที่กำลังเข้ารับการไต่สวนในศาลทหารหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสงบเพื่อเรียกร้องให้มีการสอบสวนตามข้อกล่าวหาว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐทําการทุจริตในโครงการอุทยานราชพักทั้งยังเรียกร้องทางการอนุญาตให้มีการใช้สิทธิ์ที่จะมีเสรีภาพในการชุมนุมและการแสดงออกอย่างสงบแล้วก็ไม่ลงโทษผู้ที่ใช้สิทธิ์ดังกล่าวอย่างชอบธรรมรวมถึงการกดไลค์หรือว่าการกดแชร์ข้อมูลออนไลน์ซึ่งการรณรงค์นี้ค่ะเขาจะมีไปจนถึงวันที่24กุมภาพันธ์2559เลยทีเดียว Amnesty International ก็มีการเชิญชวนสมาชิกทั่วโลกนะคะให้เขียนจดหมายส่งถึงพลเอกประยุทธ์ด้วยนะคะรวมไปถึงคุณดอนปรมัตวินัยรัมตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้วยนะคะก็มีรายละเอียดหลักๆประมาณ3ข้อก็คือกระตุ้นทางการไม่ให้จับกลุ่มแล้วก็เรียกร้องให้ยกเลิกคําสั่งคอสอชอแล้วก็กระตุ้นให้ทางการอนุญาตให้มีการใช้สิทธิ์ในการชุมนุมหรือแสดงออกก็ตามในทางการเมืองค่ะกรณีที่ไม่มีการจับกลุ่มเนี่ยเขาเขาเขาบอกเลยนะคะก็คือนักกิจกรรม11คนแล้วก็ยกเลิกข้อกล่าวหานักศึกษา11คนเนื่องจากพวกเขาเนี่ยเรียกร้องอย่างสงบให้มีการสอบสวนตามข้อกล่าวหาว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยทำการทุจริตส่วนข้อเรียกร้องที่2เรื่องของการให้ยกเลิกคำสั่งคอสอชอก็คือบทลงโทษกับผู้ที่มั่วสุมหรือว่าชุมนุมทางการเมืองจำนวน5คนหรือว่ามากกว่านั้นขึ้นไปส่วนข้อที่3เนี่ยกระตุ้นให้ทางการอนุญาตให้มีการใช้สิทธิ์ที่จะมีเสรีภาพในการชุมนุมแล้วก็แสดงออกอย่างสงบและไม่ให้ลงโทษผู้ที่ใช้สิทธิ์ดังกล่าวอย่างชอบธรรมรวมถึงการกดไลค์หรือว่ากดแชร์ข้อมูลออนไลน์ด้วยนี่ตรงตรงตามใจของหลายคนเป๊ะเลยนะคะกับสิ่งที่อัมเนสตี้ได้มีการออกมาเชิญชวนทั่วโลกเขียนจดหมายถึงสองคนอ่านกันออกอ๋ออ่านกันไหวไหมนะคะยกกับคุณดอนคุณดอนน่าจะไหวอยู่เพราะคุณดอนเป็นทูตมาตั้งนานทํางานด้านการทูตมาตั้งนานหมายหมายถึงอ่านไหวไหมอ่านไหวใช่ใช่จะไม่เยอะเท่านายกใช่ใช่อ่านอ่านไหวแต่รับอ่ะรับได้ไหมอ่าทีนี้เรามาดูกรณีเรื่องของการตัดสินคดีเกาะเต่ากันบ้างนะคะแล้วก็นําสู่การออกมาชุมนุมประท้วงของประชาชนชาวเมียนมาแล้วก็ตามต่อด้วยการไปถล่มเว็บไซต์นะคะของสํานักงานตํารวจแห่งชาติแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็คือถล่มเว็บของศาลนะคะซึ่งล่าสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เร่งที่จะหามือป่วนเว็บสำนักงานไทยนะคะแล้วก็ไม่พอใจในการที่ไม่ไม่พอใจในการตัดสินคดีเกาะเต่าค่ะจากกรณีที่มีขบวนการแฮกเกอร์นานาชาตินามว่า a n o n y m o u s นะคะที่ได้ออกมาอ้างว่าลงมือโจมตีเว็บไซต์หลายร้อยแห่งของรัฐบาลไทย <coughs> เพื่อตอบโต้คำพิพากษาลงโทษประหารชีวิตแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาสองคนในคดีฆาตกรรมสองนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษบนเกาะเต่าพร้อมประกาศสนับสนุนการรณรงค์เรียกร้องไม่ให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนไทยพลตำรวจเอกศิวรารังสิตพรามนกุลนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยค่ะว่าพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกฝ่ายความมั่นคงได้กำชับมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ตรวจสอบแล้วก็หาผู้กระทำความผิดมาดำเนินการตามกฎหมายและขณะนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็กำลังดาเนินการอยู่สำหรับกรณีที่มีการออกหมายจับนักศึกษากลุ่มประชาธิปไตยใหม่นั้นนะคะพลเอกศิวราก็บ
แล้วก็ออกมาชี้แจงนะคะโดยเฉพาะโฆษกของศาลยุติธรรมนะคะที่โดนแฮกไปเนี่ยหลายร้อยเว็บเหลือเกินนะคะเกี่ยวกับศาลยุติธรรมนายสืบพงศ์ศรีพงกุลค่ะก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงกรณีที่เว็บไซต์